ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనం జొన్న రొట్టె కాకరకాయ వెల్లుల్లి కారం రెండు తయారు చేసుకోబోతున్నాము జొన్న రొట్టెతో కాకరకాయ వెల్లుల్లి కారం కాంబినేషన్ చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది అంతేకాకుండా జొన్న రొట్టె హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది కదా అలాగే కాకరకాయ కూడా చాలా మంచిది కదా హెల్త్కి ఇప్పుడు మనం రెండు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దాం తయారు చేసుకునే ముందు మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఆ తర్వాత పక్కనే ఉన్న బెల్లైకన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ కోసం మా ఛానల్ని చూస్తూనే ఉండండి ఇప్పుడు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దాం ముందుగా జొన్న రొట్టె ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దాము జొన్నల్ని నేను జున్నుకు పట్టించాను ఈ విధంగా మెత్తటి పిండి రెడీ అయిపోయింది తర్వాత ఒక బేసిన్ లాంటిది తీసుకొని మీ దగ్గర పెద్ద బౌల్ ఉంటే కూడా తీసుకోవచ్చు మనం ఎన్ని రొట్టెలు అయితే చేయాలనుకున్నామో అంత పిండిని మనం వేసుకోవాలి వేసుకున్న తర్వాత మధ్యలోకి కొంచెం ఈ విధంగా చేసుకొని నేను కొంచెం హాట్ వాటర్ వేస్తున్నాను ఈ విధంగా కొంచెం సరిపోతుంది ఎక్కువ వేయాల్సిన అవసరం లేదు ఈ హాట్ వాటర్ వేయడం వల్ల మనకు పిండి బాగా జిగటతనం వస్తుందన్నమాట రొట్టె విరిగిపోకుండా వస్తుంది తర్వాత కొంచెం స్పూన్తో మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత నార్మల్ వాటర్ వేసుకొని పిండిని ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి చేత్తో ప్రెస్ చేసుకుంటూ అవసరం పడితే కొంచెం వాటర్ వేసుకుంటూ మనం పిండికి రొట్టెకి పిండి ఎలా కలుపుకుంటామో ఆ విధంగా కలుపుకోవాలి చూడండి నేను పిండి ముద్దని మొత్తం కలిపేశాను ఈ విధంగా కలిపేసుకున్న తర్వాత మనం రొట్టె కోసం ఎంత పిండి తీసుకుంటామో అంత ముద్దని తీసుకోవాలి ఈ విధంగా కొంచెం ముద్ద తీసుకొని నేను ఫ్లోర్ మీదనే వేసుకుంటున్నాను రొట్టె ఈ విధంగా ఫ్లోర్ క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఒక టూ మినిట్స్ వరకు ఈ పిండిని ప్రెస్ చేసుకోవాలి ఇలా చేసుకోవడం వల్ల మనకు రొట్టె విరిగిపోకుండా బాగా వస్తుంది పొంగుతుంది అన్నమాట కొంచెం వాటర్ వేసుకుంటూ మనం టూ మినిట్స్ వరకు ఇదే విధంగా ప్రెస్ చేసుకోవాలి టూ మినిట్స్ తర్వాత రౌండ్ బాల్ లాగా చేసుకోవాలి రొట్టె ఒత్తుకోవాలి ఇప్పుడు రౌండ్ బాల్ లాగా చేసుకున్న తర్వాత కింద పొడి పిండి చల్లుకోవాలి ఈ విధంగా కొంచెం పొడి పిండి చల్లుకొని పైన కూడా కొంచెం పిండి చల్లుకొని ఈ విధంగా ఒక చేత్తో తిప్పుకుంటూ ఒక చేయి సైడ్స్కి అడ్డం పెట్టాలి మనకు విరిగిపోకుండా రావటానికి ఈ విధంగా కొంచెం పెద్దగా చేసుకున్న తర్వాత ఒకటే చేత్తో మనం ప్రెస్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా కొత్తగా చేసే వాళ్ళైతే కొంచెం చిన్నగానే చేసుకోండి నాకు అలవాటు కాబట్టి నేను ఇక్కడ పెద్దగా చేస్తున్నాను రొట్టె కొంచెం పెద్దగా అయ్యాక రెండు చేతులతో కూడా ఈ విధంగా మనం ఒత్తుకోవచ్చు రొట్టెని కింద పిండి సరిపడేంత వేసుకోవాలి తక్కువ వేసుకుంటే మనకు కింద ఫ్లోర్కి అంటుకోపోతుంది కాబట్టి కొంచెం పిండి ఎక్కువనే పడుతుంది కింద సైడు ఈ విధంగా జొన్న రొట్టెను నేను ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను మెల్లిగా ఈ విధంగా చేతిలోకి తీసుకొని నేను ఆల్రెడీ పెనం హీట్ చేసుకున్నాను పొయ్యి మీద ఈ విధంగా మెల్లిగా వేసేసుకోవాలి వేసుకున్న తర్వాత మనం కొంచెం వాటర్ని ఈ విధంగా చిలకరించుకోవాలి కొత్తగా చేసే వాళ్ళైతే ఒక క్లాత్ తీసుకొని ఈ విధంగా వాటర్లో ముంచేసి చేసుకోవచ్చు కొంచెం వేగిన తర్వాత రెండో వైపుకి తిప్పుకోవాలి ఈ విధంగా అంతే ఇటు సైడు కాసేపు వేగాక మనం మళ్ళీ ఈవెన్గా వేగేటట్లు తిప్పుకుంటూ కాల్చుకోవాలి రొట్టెని మా సైడు జొన్న రొట్టె పెన్నం ఇలాగే ఉంటుంది మీకు అవైలబుల్గా ఉంటే వేసుకోండి లేకపోతే నాన్ స్టిక్ పెన్నం మీద అయినా వచ్చేస్తుంది ఈ విధంగా అన్ని వైపులకి ఈవెన్గా కాల్చుకున్న తర్వాత చివరిగా మళ్ళీ అటు సైడ్ తిప్పుకోవాలి ఇప్పుడు తిప్పుకున్నప్పుడు మనకు రొట్టె పొంగుతుంది అన్నమాట చూడండి మెల్లిగా పొంగుకుంటూ వచ్చేస్తుంది అంతే మనకు జొన్న రొట్టె రెడీ అయిపోయినట్లు చూడండి మనకు పూరీలాగా ఎలా పొంగుతూ వచ్చేస్తుందో ఒకసారి చూడండి అంతే పూరీ లాంటి జొన్న రొట్టె రెడీ అయిపోయింది జొన్న రొట్టెకి హెల్త్ చాలా హెల్త్కి చాలా మంచిది కాబట్టి ఎప్పుడు చపాతీలు కాకుండా ఇలా జొన్న రొట్టెలు కూడా ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉండండి ఇదే విధంగా మనకు ఎన్ని రొట్టెలు కావాలంటే అన్ని రొట్టెలు ఇదే విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకొని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి 
తర్వాత ఇప్పుడు మనం కాకరకాయ వెల్లుల్లి కారం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దాం కాకరకాయ వెల్లుల్లి కారం కోసం నేను కాకరకాయల్ని వాష్ చేసేసుకొని కొంచెం పీల్ చేసేసి స్కిన్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు పెనం మీద వేసుకొని ఆయిల్ లేకుండా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఆయిల్ అస్సలు వేయకూడదు ఆయిల్ లేకుండా ఒక టెన్ మినిట్స్ వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని వెల్లుల్లి కారం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి దానికోసం కొన్ని వెల్లుల్లి రెబ్బలు సరిపడినంత సాల్టు వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ కారం వేసి మిక్సీ పట్టుకొని ఒక బౌల్లో తీసేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఈ కాకరకాయల్ని మిక్స్ చేసుకుంటూనే ఉండాలి లేకపోతే కింద మాడిపోతాయి పైన వేగవు ఇదే విధంగా మిక్స్ చేసుకుంటూనే ఉండాలి ఆయిల్ వేసుకుంటే మనకు కాకరకాయలు మెత్తబడిపోతాయి అందుకే ఇక్కడ ఆయిల్ లేకుండా ఫస్ట్ టెన్ మినిట్స్ వరకు మనం ఇదే విధంగా ఫ్రై చేసుకోవాలి చూడండి కొంచెం కలర్ మారుతున్నాయి కదా ఇంకా సేపు అదే విధంగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఆయిల్ వేసుకుందాం కలర్ వచ్చేసాయి కదా కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి నేను టూ టూ టీ స్పూన్స్ టీ స్పూన్స్ కాదు అవి పెద్దగానే ఉంది స్పూను అవి రెండు వేసుకున్నాను ఈ విధంగా వేసుకున్న తర్వాత మిక్స్ చేసుకుంటూనే ఉండాలి ఇలా ఆయిల్లో ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి మిక్స్ చేసుకుంటూనే ఉండాలి లేకపోతే కింద మాడిపోతాయి పైన వేగవు ఇదే విధంగా మిక్స్ చేసుకుంటూనే ఉండాలి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మినిట్స్ మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత చివరగా ఇందులో మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి కారం వేసేయాలి చూసి వేసుకోండి నేను కొంచెం ఒక టూ స్పూన్స్ కంటే కొంచెం ఎక్కువ వేశాను ఇప్పుడు మొత్తం ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి వెల్లుల్లి కారం ఆయిల్లో వేగి మొత్తం ముక్కలకు పట్టేస్తుంది ఈ విధంగా మొత్తం ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత చివరిగా ఇందులో కొంచెం కొబ్బరి పడి వేసుకోవాలి ఒక్క నిమిషం వరకు ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి అంతే కాకరకాయ వెల్లుల్లి కారం రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు జొన్న రొట్టెలతో సర్వ్ చేసేసుకుంటే టేస్టీ టేస్టీ కాకరకాయ వెల్లుల్లి కారం ఇంకా జొన్న జొన్న రొట్టె కాంబినేషన్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది నేను ఇక్కడ ఐదు జొన్న రొట్టెలు చేసుకున్నాను కాకరకాయ వెల్లుల్లి కారం రెడీ అయిపోయింది ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు కూడా తయారు చేసుకుని ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్